总，这是您为唐泽先生准备的恋爱周年礼物，请查收。这些年呀、啊，忙着打拼事业，对我老公确实缺少关心。今天是我们三周年纪念日，我一定要陪他好好过。有顾总这样的女友，是唐先生的福气。祝顾总今天日快乐。行了，你们就知道拍马屁。我要去找我男友了。对了，给这家儿童救助中心捐大楼的事情，你就代替我去和院长洽谈了。是顾总，您真是有爱心的良心企业家。看到那些走失的孩子，就想到当年我走失的妹妹。只希望自己能够多做善事，在没找到她之前，也能有人代替我对她好点。顾总，妹妹一定会找到的。行了，今天是我和小泽纪念日，我要去找她了。顾总，我们送你去吧。不用了，没多远，我骑车过去就行。亲爱的，谢谢你今天答应在别墅给我过生日，我可开心了。你是我的宝贝，你要什么我都给你。不过你那总裁女友真的不会来吗？别提她了，一个工作狂。要不是看她有点钱，哼，我才不会理她。哈哈，也不知道什么样的傻女人花钱给男友，其实不知道钱都花在我身上了。那我们可要抓紧这棵摇钱树，别让她跑了。当然，我们的好日子肯定要指望那个蠢货呀。谁他妈在这手打电话？赵公子，你看一下那边，今天给你电话了，人发电你想知道，你赶紧的。我这就过来啊，好，拜拜啊,啊。宝贝啊，我有事要先出去一趟，你先跟你朋友过生日，你记住这些东西你别乱动哈。那那你早点回来呀、啊嗯。好的。今儿个可好了，你说，咱就去啊。再见，老同学。啊，不好意思，不好意思。干嘛呢？看着点啊！你没长眼啊？骑个破自行车还骑那么快，想碰瓷啊？哟，这不是顾一涵吗？哎呦，这不是我们大学班长顾一涵吗？张强、李林，你这几年混的也太差了吧？志愿者，怪不得只能骑个自行车呢。我并不觉得自行车有什么不好的呀，说白了不就是个代步工具吗？我看你啊，就别嘴硬了吧。我们之间的差距就是天壤之别。你看看我老公的豪车。而你只能骑个破自行车。这些同学还真是失礼，我还是别搭理了。行，我祝福你。哎，别走啊！那既然我们今天遇到了，我们夫妻俩就大发善心，带你去小柔的生日宴见见世面吧。小柔，夏小柔，对，就是小柔。想当年呢，大学里边人小柔处处被你压一头，可如今人家也住上这中海半山一号了，这可是咱城里啊唯一的半山豪宅。依山傍水的，你现在这种穷鬼，当年在学校，小柔不管是生活上还是学习上，对我帮助颇多。既然是生日，我去给她送个礼物，再去和唐泽过纪念日吧。行，我跟你们去，跟上吧，让你去看看什么叫有钱人的世界。走，看看去。哎，这怎么要到我买的这别墅了？难道小柔也住这附近？桂林南。别像这么见着世面的傻子一样。到了，你确定小的生日宴在这里举办？当然，顾一涵，人与人之间的差距啊，往往比人和猪都大。这这不是我家吗？这到底是怎么回事？等了好久啦，快进来吧。怎么样，还不错吧？真气。小荣，你太有福气了吧，住这么好的别墅。其实我住哪都行。但是我男朋友唐泽非要给我买别墅，唐泽，你居然背叛我，在我给你买的别墅养别的女人，你确定你男朋友是唐泽？顾一涵，怎么是你？小柔，小柔，刚刚我在外面碰到骑自行车的顾一涵，看他可怜，带他来参加你的生日宴，见见世面，你不会介意吧？小柔肯定不会呀、啊，是吧？小柔，毕竟顾一涵的存在给我们带来了多少乐子。是不是？<笑>哎呦，什么是这么开心啊？老同学们，好久不见了，大老远就听到你们的笑声。给大家介绍一下，这是我闺蜜杨柳，偶然美女的闺蜜，那都是美女。今天能参加你们这些美女的聚会，那可真是天大的荣幸。好啦，都别站着了，我们过来坐吧。哎哎，顾一涵，谁允许你坐这儿了？就是，顾一涵。这别墅的沙发是你一个萨等人能随便坐的吗？千万豪车坐这儿，百万豪车坐那儿。顾一涵，你个骑破自行车的，就坐地上吧你。小<笑>刘<笑>，就该这么划分。顾一涵，你没意见吧？真是一帮势利眼的小人。夏小柔，既然你要装逼，那我就陪你玩玩。小柔，今天你生日
这么做不太好吧？这女孩倒亲切。既然我闺蜜都替你求情了，那我就给你个面子，你就做那小椅子吧。小姚，这电视机难道就是传说中的星空银幕电视机？早就听说这边的别墅啊，都是统一安装了价值十万的星空银幕电视，不就十万块钱的电视而已？这一台电视叫十万，我还真没看过呢。小柔，你能打开给我看看吗？归寒，你也太没见过世面了。这电视遥控都是我改良过的指纹开锁，我倒要看看你怎么开啊！你们要看电视吗？这破电视我开不开呀、啊！开吧，小牛，让顾意涵这个穷鬼长长见识。好，好，好，我开。算了，管他呢，开不开就是坏了。看来这个电视不认你这个主人啊！你胡说！啊，我忘了。好像前两天遥控器坏了，我还没有去修。那我来试试。大胆！你怎么能随便乱动别人家的东西呢？这电视我开。敢动我们家的东西？你个没教养的东西！你，你敢动手？到底谁是没教养的东西？我自己心里清楚。我再警告你，你要是再敢动手，我一定让你付出代价。你以为我会怕你吗？我的衣服，顾立海，你个祸害！这都是意外，大家先别激动，也是先去换件衣服吧。对呀、啊，小柔，带我老公先去衣服衣帽间换一下吧，不然他穿衣服挺难受的。唐泽嘱咐过，不许去衣帽间。哎呀，不管了，好，走，我带你们去衣帽间。这门有点感应失灵，是吗？看清楚了，我们家衣帽间的门儿是这么开。小龙，这到底怎么回事？我，呃，我和顾一涵才是这幢别墅的主人。夏小柔不过是个小三儿。你胡说！你说谁是小三？你再敢造谣，我打死你！我和唐泽三年的感情，今天是我们周年纪念日。这幢别墅就是我给他买的，你还敢说你不是小三儿？不不，你们别被他骗了，他就在胡说。顾小姐，你肯定是误会了，我闺蜜不会是这种人的。各位，归寒就是个疯子，我衣帽间的指纹锁才刚换，随便一个指纹都能开，他就是嫉妒我，他嫉妒我住大房子，在这里造谣，我男朋友可不认识他。我相信小柔的话，顾一涵。别做你的春秋大梦了。这房子到手三千万，拿什么不啊你？他就是想鸠占鹊巢，所以今天来搞砸我的生日会。大家帮我把他赶出去。顾意涵，你这女人恬不知耻，竟然想鸠占鹊巢。好一个鸠占鹊巢！我今天不给你们好好上一课，我顾意涵改姓。喂，顾秘书，带人来一趟庆祝园别墅。我要教训几个人。是顾总，我们马上到。就你一个义工，还有秘书，<笑>你装啊？我让你打。夏小柔，我一定让你付出代价。宝宝，我回来了。一涵，亲爱的，你回来了。这个顾一涵今天在我的生日会上岛了，你可不能放过他。王少，我们可都看见了，他欺负小柔呢。顾一涵，你别再装逼了吧。唐少都回来了，你完了！顾小姐，你道个歉吧。小柔，顾小姐可能就一时糊涂，放他一马。杨柳，我给你脸了。今天你帮这个贱人说了多少话？到底谁才是你朋友？给你朋友都打，你这种女人想干什么？亲爱的，他打我，你一定要打死他。唐泽，你要打我吗？这还用问？唐少，我帮你抓住他。住手！一涵。你听我解释，解释？你觉得我还会相信你的解释吗？一涵，是他勾引我的，住在我买的别墅里，勾搭其他女人。唐泽，我宣布我们分手了，现在就给我收拾东西，滚蛋！什么？顾一涵就是你说的那棵摇钱树？你闭嘴！成事不足败事有余，我就是被你毁了。<笑>好啊，还真是知三当三啊，夏小柔，你真让我恶心。怎，怎怎么会这样？一涵。我这是跟他玩玩，我最爱的还是你。别拿你那双肮脏的手靠近我，给我滚出去！我最后再跟你说一次，我真是鬼迷心窍了。
我求你再给我一次机会，别赶我走，别让我瞧不起你。我故意含的东西要是脏了，只有扔了这一个结局。你别蹬鼻子上脸，我告诉你，我只是犯了一个所有男人都会犯的错误。还有这间房子是你送给我的，要滚也是你滚。我告诉你，顾意涵，像你这种美女人为了工作狂，没有男人会看上你的，也只有我会看上你。你别不识好歹。看来我还得感谢你。啊垃圾！他他竟然这么厉害，还好跟他没冲动，不然躺地上的就是我了。为什么每次都要毁掉我的幸福？你不要我好过，我也不会让你好过。顾一涵，去死吧！小心，真你找死！再杀我定华第一集团总裁，<笑>属下来迟，望顾总恕罪。起来吧，谢顾总。顾总，顾总，顾总，怎么？你们刚刚不是嚣张的很吗？没有没有没有。王泽，我对你不薄吧？豪车豪宅哪一个没给你？你竟然敢背叛我！啊、这一巴掌打你人渣一个，对感情不忠。一涵，我错了，我错了，请你原谅我。这一巴掌打你人渣一个，浪费我感情。我是人渣，我错了，错了。这一巴掌打你人渣一个，浪费我时间。是错了，错了。顾秘书。给我废了唐泽的右手，扔去后山喂狗，就当是祭奠我为了狗的三年青春。是顾总